Saliendo de Punitaki, después de un almuerzo muy rajado que tuvimos ahí, apenas un vistalo pobre, como 6 kilos de papa en el sal... oh, qué mal, me Todo sea porque mi compadre no se descompensa con su diabete, weón. Bueno. El día de Punitaki fue a partir de las 15.30 aproximadamente. Para eso tomamos la ruta 605 que nos dirigía directamente hasta la ciudad de Hawaii. Cuesta el enojo. ruta la 595 que eh, nos dirige hacia un pueblo o ciudad que se llama Samo Alto eh, a ese lugar no vamos a llegar porque nos desviamos un poco antes hacia la izquierda por otro camino que nos va a llevar hasta el destino que es eh, Andacuello Aquí en esa última parada eh, falló el dron. Tratamos de hacerlo funcionar, re reiniciamos el equipo, eh, reseteamos las tarjetas, etcétera, y lamentablemente no fue posible. Simplemente el dron dejó de funcionar a partir de ese momento, por lo tanto ya no hay más imágenes aéreas del viaje.
el camino como se puede ver muy entretenido muchas curvas pero no es nada comparado con lo que se viene cuando ya enfrentemos el camino que va directo hacia Andacoyo que es muy estrecho y tiene su grado de dificultad Aquí estamos, ruta D457, que nos lleva hasta la meta del día, es decir, la ciudad de Andacoyo. El camino se encuentra completamente asfaltado desde hace unos 3 o 4 años. Se caracteriza por los costos de su calzada, por las curvas, algunas de ellas muy cerradas, por las quebradas profundas y las espectaculares vistas desde la altura. Thank you. 
Continuamos el viaje, se estaba oscureciendo y no es buena idea, por lo menos para mí, conducir motocicleta durante la noche, menos en este tipo de camino. Y la idea además era llegar en un horario oportuno para buscar de algún lugar donde alojar.
ya por fin llegábamos a destino ahora solo quedaba buscar dónde alojar descansar un poco y continuar mañana el viaje hasta los vilos <risa> 